Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Estou vindo hoje compartilhar mais um vídeo para o canal. O vídeo de hoje eu quero falar a respeito de um tema. É, e esse tema, é, ele é um pouco polêmico no nosso meio. É, e é algo que, na verdade, não se pregam muito, né? Se pregam totalmente inverso disso. Mas vamos lá. É, Lucas capítulo 12, versículo 15. E ele disse-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da cobiça. Em outras traduções está escrito avareza. Porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que ele possui. E ele falou-lhes por, por parábola, dizendo, A terra de um certo homem rico produziu com abundância. Ele pensava consigo mesmo, dizendo, O que farei? Porque não tenho onde colocar os meus frutos. E ele disse, Eu farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei maiores, e ali eu colocarei todos os meus frutos e os meus bens. E eu direi a minha alma, a alma tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. Então, o mundo que nós vivemos hoje, é, eles pregam para gente isso, que nós temos que cuidar e prezar pelo nosso amanhã e guardar para o nosso amanhã. Só que a palavra do Senhor, ela nos diz que nós devemos ser totalmente dependentes do Senhor e não devemos nos preocupar com aquilo que há de amanhã, porque amanhã vem terá o teu mal. Então, que nós ficamos com aquilo que acontece hoje, né? É, hoje, muitas das vezes, quando a gente fala em, um exemplo, em ofertar, em ajudar, e essas coisas, as pessoas, elas acabam é, se apegando ali e não querendo, né, muitas das vezes, semear. Por que, que eu tô falando isso? Às vezes, muitas das vezes, é, a gente quer receber muito de Deus, mas a gente quer dar pouco para Deus. Muitas das vezes nós queremos muito, colher muito, mas nós semeamos pouco. Muitas das vezes nós queremos demais, mas o preço que a gente paga é pouco. E isso eu falo em todas as coisas, às vezes em oração, às vezes em busca, e é em todas as coisas. Mas o que eu quero dizer hoje aqui... É a respeito do avarento. Às vezes nós, é igual, a gente adquire coisas, né? E a gente deixa de abrir mão das velhas, né? E nós queremos ali tudo. Nós queremos ali o novo, queremos o velho e ficamos acumulando coisas que às vezes a gente nem precisa. Então assim é uma pessoa avarenta, uma pessoa que ela não compartilha, uma pessoa que ela não é, divide, uma pessoa que ela não pensa no próximo. É igual muitas das vezes, gente. Às vezes você vai, é, vamos colocar aí, né? Vou colocar, dar um exemplo aqui, uma feira. Você vai numa feira, você faz aquele monte de compra, aquele monte de compra. Aí você tá vendo que o seu vizinho tá precisando de ajuda, né? Mas, mesmo assim, você fala, não, vou guardar isso aqui só pra mim, porque eu vou precisar amanhã e tal e tudo mais, eu não posso abrir mão disso, porque amanhã eu posso precisar. Mas, gente, hoje você tá vendo a necessidade da pessoa que tá do seu lado e você não ajuda, por quê? Porque simplesmente você pensa que aquilo é pra você e você guarda pra amanhã. Às vezes no amanhã aquilo até se estraga e você ele não compartilhou e não fez nada e aquilo né, acabou que se perdeu. Então isso é ser uma pessoa avarenta, você saber que tem alguém né, ali que, que precisa no caso, mas você mesmo você não, não quer dividir, você não quer compartilhar, você não quer... Né, é... Por que, que eu tô falando isso? Tem gente também que é avarenta o quê? Roupas, às vezes vai lá compra uma roupa nova e tá lá com aquele monte de roupa que nem usa. Então, não abre mão das velhas roupas, entendeu? Então, é isso. Nós precisamos é, desapegar mais, né? Eu falo isso porque às vezes a gente tem, eu sempre falo aqui, a gente tem a, a questão do acúmulo, né? E a gente acumula, 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 acumula e sem saber é, pra onde... Né, que aquilo vai, então assim, aqui Jesus ele tá dizendo, aqui ele tá contando uma parábola de um, um jovem rico, de um homem rico na verdade, e esse homem ele produzia com abundância, ele quis guardar, só que a mesma palavra diz que é, naquela mesma noite foi pedido a alma dele, e aí, o que que te valeu a todas as riquezas dele? Então às vezes nós queremos juntar para amanhã, juntar para amanhã, não, viva o de hoje, e confie que Deus do amanhã ele cuidará, porque a Bíblia vai dizer, olha, a vida, ó, no versículo 22, por isso eu vos digo, não sejais cuidadosos quanto a vossa vida, pelo que a vez de comer, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir, a vida é mais do que comida e o corpo, é mais do que o vestuário, considerai os corvos que não semeiam, nem colhe, nem tem dispensa, nem celeiro, e Deus os alimenta, quanto mais a vós, 
que são melhores do que as aves. Então, ou seja, o Senhor, ele cuida da gente, ele sabe das nossas necessidades, ele sabe que nós precisamos. Então, irmãos, é, é o que eu falo, né? O Senhor, ele me quebrou muito nessa área minha, porque eu achava assim que não, que tudo era pra mim, voltado pra mim e tudo mais. E hoje não. Hoje, é, às vezes eu compro um pacote de biscoito, eu faz lá e... É, não é o Senhor que precisa falar, mas às vezes toca no meu coração de eu ir lá e dividir, né, com alguém ali que esteja próximo a mim, enfim. Então, assim, não é uma coisa que parte de mim, não é porque eu sou boazinha, mas é a presença do Espírito Santo em mim que me convence do meu pecado, de que eu não posso ser uma pessoa avarenta, que eu não posso ser uma pessoa que só pensa em mim. É igual às vezes, né, eu, eu já fui muito assim, ter algo pra poder comer, né, um exemplo, eu compro esse pacote de biscoito aqui pra mim poder comer, e aí eu vou lá, eu sei que eu vou receber pessoas... O que, que eu faço? Escondo o pacote de biscoito. Gente, isso é ridículo, porque isso é avareza, né? Isso é você ser uma pessoa, ó, não, não vou, não vou compartilhar, não vou é, ajudar, não vou, vou pegar esse aqui, meu, vou esconder só pra mim, entendeu? Então, assim, eu já fui uma pessoa assim, eu tive que passar por um processo de quebradeira com o Senhor pra eu entender que as coisas não são assim, né? É, a gente tem que assumir os nossos erros, porque para Deus nos libertar dos nossos erros, a gente primeiro passa, a gente precisa assumir quem a gente é, né? Eu sou uma pessoa avarenta, eu sou uma pessoa ciumenta, eu sou uma pessoa é, invejosa. Eu sou... Primeira coisa que a gente precisa pra gente fugir do nosso pecado, pra gente sair do nosso pecado, é assumir quem nós somos, para que a gente venha passar pelo tratamento e reconhecer. Porque todas as vezes que Deus colocar você naquela situação, você vai lembrar, olha, eu era assim, mas eu preciso ser uma nova criatura em Deus. Eu preciso ser transformado, eu preciso ser liberto, eu preciso modificar. Então o Senhor foi tratando, às vezes Deus fala bem assim, é, vai lá, pega tonto, e abençoa fulano. E eu vou lá, antes não, eu ficava assim, ah Senhor, será que é para isso mesmo? Será que é a voz do Senhor mesmo? Será que não sei o que? Será que, será que o Senhor não, não deu o sonho errado? Será que não é, pra, é só simbólico esse sonho? Enfim, porque a gente, quando se trata de tirar da gente simplesmente dói na gente e a gente não quer, só que a gente precisa entender que tudo aquilo que você Deus, ele tem muito mais pra poder te entregar, tudo aquilo que você faz, Deus tudo aquilo que você semeia, Deus ele tem mil vezes mais pra poder te entregar você entendeu? e é isso, eu aprendi a ser uma nova pessoa em Cristo Jesus, não é porque eu nasci boazinha, não é porque eu nasci ai, nossa, não, porque hoje eu sou a, a boa samaritana, não mas é porque o quê? A presença do Espírito Santo me convence do pecado, me convence que eu tenho que ser diferente, me convence que eu tenho que lutar com essa minha natureza ruim, você entendeu? Então hoje não, hoje pra mim já é uma alegria, antes eu não gostava de receber ninguém em casa, eu não gostava de, de nada disso, não, hoje é uma alegria pra mim poder receber e poder ter comida pra poder oferecer, porque gente, eu sei o que que é, às vezes, quantas vezes passam passa na prova, não tem nada, entendeu, na geladeira, mas hoje pra mim é uma alegria, eu aprendi, é uma alegria pra mim poder ter, pra poder compartilhar, pra poder receber as pessoas, pra poder ali alimentar as pessoas, então pra mim é uma grande alegria, então isso não é porque eu sou base, mas é porque a presença do Espírito Santo de Deus fez essa transformação na minha vida, entendeu, então se você tem esse defeito, se você tem esse pecado na sua vida, porque isso é um pecado, tá, é, os avarentos também são pessoas que não herdarão o reino de Deus, por quê? Porque eles não Fica ali apegado a, 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 a coisas, a, 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 enfim, né? Então, é, se você é essa pessoa, reconheça, ora ao Senhor pedindo pra Deus te libertar disso. E, gente, é tão gostoso, é muito maravilhoso, porque você poder fazer o bem, isso é maravilhoso, sabe? Isso é uma coisa muito gostosa. Então, ore a Deus, pedindo a Deus, essa, confesse pra Ele seu pecado e peça a Ele essa libertação pra glória de Deus, amém? Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, a paz, Senhor Jesus, e uma boa noite pra vocês.